Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te donner 7 raisons pour lesquelles tu dois quitter le salariat tout de suite maintenant. Alors peut-être pas tout de suite maintenant, mais 7 raisons pour lesquelles tu dois selon moi essayer petit à petit de quitter le salariat et de te mettre en position de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Évidemment, tu ne vas pas quitter le salariat pour te retrouver à la rue. Le but, c'est de mettre en place un plan qui va te permettre de devenir libre en quittant le salariat. Alors tu as peut-être remarqué qu'on n'était plus dans mon bureau habituel, tout simplement parce que je suis enfin reparti en voyage. Et donc maintenant, les vidéos, elles se feront en plein air. En ce moment, je suis en Allemagne, mais voilà, on va faire un petit peu tous les pays du monde parce que c'est aussi pour ça que je gagne ma vie sur Internet, c'est pour pouvoir voyager. Donc, la première raison, selon moi, pour laquelle tu dois quitter le salariat et vraiment la raison qui est la plus importante, qui est la plus obvious pour moi, c'est que quand tu es salarié, tu es basé sur un système qui fait que tu échanges ton temps contre de l'argent. Et c'est complètement con d'échanger son temps contre de l'argent parce que le temps est bien plus précieux que l'argent. Malheureusement, plein de gens ont tendance à l'oublier, plein de gens dans la vie de tous les jours ont tendance à faire passer l'argent avant le temps, mais si on réfléchit d'une manière assez logique, d'une manière assez euh, euh, carrée, on va dire, euh, l'argent dans la vie, tu peux le gagner, tu peux le perdre. Ça peut partir, ça peut revenir. Okay le temps, au contraire, ça part et ça ne revient jamais. Donc, ce qu'on a de plus précieux dans la vie, au quotidien, c'est vraiment notre temps. Parce que chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, ça fait un peu euh, grand Bouddha, moine, euh, tout ce que tu veux de dire ça, mais chaque jour qui passe est passé et ne reviendra plus. Alors tu vas me dire merci Louis euh, pour m'avoir éclairé de ta lanterne et me dire ça, mais mine de rien, si tu regardes ta vie aujourd'hui, est-ce que tu fais passer ton temps avant ton argent Est-ce que tu dépenses ton temps avec plus de précaution que tu dépenses ton argent La vérité, c'est que pour 99% des gens sur cette terre, non la plupart des gens vont échanger leur temps contre de l'argent parce que l'argent, c'est ce qui va leur permettre d'acheter des choses, c'est ce qui va leur permettre de payer leur loyer, etc. Et je comprends et c'est très bien. Et je ne dis pas que l'argent, c'est pas important. Moi-même, l'argent, j'en ai besoin, j'en ai envie et j'aime ça. Mais ce n'est pas pour autant que je vais euh, échanger mon temps contre ça. Si tu quittes le salariat euh, et que tu écoutes un petit peu les conseils que je vais te donner sur cette chaîne, tu verras que l'un des meilleurs moyens de quitter le salariat, c'est de lancer ton business, de lancer ton projet, euh, d'entreprendre quelque chose sur Internet. C'est là que c'est le plus facile. Et quand tu bosses sur Internet, tu n'échanges plus ton temps contre de l'argent. Moi, par exemple, quand je crée une formation en ligne et que je fais une vidéo où je la vends, une fois que c'est fait, cette vidéo va me rapporter de l'argent tous les mois, tous les mois, tous les mois et je ne travaillerai plus dessus. Donc, au début, je mets un certain temps et d'efforts pour créer un produit et après, il va se vendre tout seul. Et au fur et à mesure, je ne, vu que je ne bosse plus dessus, c'est comme si mon salaire horaire pour le temps que j'ai passé augmente, 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 augmente. Donc, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais la première chose, c'est que tu dois arrêter de dépenser euh, ton temps avec moins de précaution que euh, la manière dont tu dépenses ton argent. Tu dois essayer de sortir du système dans lequel tu es peut-être, dans lequel tu es payé à l'heure et tu dois essayer de rentrer dans un système où ton temps prendra vraiment toute sa valeur et où tu pourras vraiment euh, le dépenser comme tu en as envie. La deuxième raison pour laquelle tu dois quitter le salariat, c'est ce qu'on appelle le syndrome du locataire. Le syndrome du locataire, c'est un petit peu comme quand tu loues une maison. Si tu veux, si tu loues une maison, tous les mois, tu vas donner de l'argent au propriétaire encore, encore et encore, pendant des mois, parfois des années. Sauf qu'à tout moment, le propriétaire, il peut se dire bah, « En fait, c'est ma maison, euh, je vous vire. Dès que votre bail est terminé, je vous vire, je retourne vivre dans cette maison. » Et toi, pendant des mois, des années, tu as donné de l'argent à cette personne et tu peux te faire virer de la maison. Et au final, la maison, elle n'est même pas à toi. C'est toi qui l'as payé, parce que c'est toi qui, avec ton loyer, a peut-être remboursé l'emprunt du mec qui a acheté cette maison. Mais à tout moment, tu peux te faire éjecter. Et quand tu te feras éjecter, tu n'auras rien de plus que quand tu es arrivé. La maison n'est pas à toi. Et c'est exactement la même chose quand tu es salarié. Tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses pour un projet qui n'est pas le tien, pour une entreprise qui n'est pas à toi, pour des actions que tu ne détiens pas, pour un patron qui, à tout moment, peut te virer. Et toi, bah, tu repars avec rien. Tu as été payé entre temps, mais tu as aussi donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, et au final, tu repars un petit peu de bredouille et donc euh, tu repars sans rien. C'est vraiment la définition même du syndrome du locataire quand tu es salarié. C'est que tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu investis des choses dans quelque chose dont tu peux être éjecté à tout moment. Et au final, tu repars bredouille comme si tu avais loué une maison pendant des années et que le proprio ben, reprend ses droits tout simplement. Donc ça, c'est pareil. La plupart des gens qui sont salariés, ils ne vont pas voir la chose de cette façon-là. Ils ne vont pas voir ça comme ça. Mais toi qui es sur cette chaîne, toi qui regardes ce genre de vidéos, J'estime que tu fais partie des personnes qui ont des ambitions différentes, qui ont pour ambition de sortir un peu de ce, de, de ce cercle vicieux-là, qui ont envie de devenir plus libre au quotidien, parce que le but, ce n'est pas que de gagner des sous, le but, c'est d'être libre, d'être heureux, de pouvoir faire ce que tu veux dans la vie de tous les jours. 
si tu commences à voir le salariat de cette manière, tu vas commencer à sentir que quelque part, tu te fais un petit peu avoir et que quelque part, tes intérêts ne sont pas tout le temps mis en avant. Le troisième point pour lequel tu devrais quitter le salariat, c'est tout simplement que la sécurité de l'emploi, aujourd'hui, au 21e siècle, c'est une illusion totale. Je pense que les gens ne se rendent pas encore compte du bouleversement qu'il va y avoir dans l'industrie, qu'il va y avoir dans la plupart des emplois, avec l'arrivée de la robotique, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas oublier que le but premier d'une entreprise, et de celle qui t'emploie, il y a de grandes chances, le but premier d'une entreprise, c'est de faire du chiffre d'affaires, c'est d'être rentable, c'est de générer du bénéfice. Donc si pour cette entreprise, elle peut te remplacer par un algorithme, par un site internet, par une machine, par un robot, et que ça lui coûte moins cher que de te payer toi, tu vas te faire dégager. Et il y a plein d'études aujourd'hui qui montrent, et qui sont à peu près toutes d'accord sur, sur le même principe, qui disent toutes que aujourd'hui, les générations futures vont être amenées à changer de métier énormément de fois au cours de leur vie. C'est fini pour la majorité, encore une fois, il y a plein de gens qui font le même métier toute leur vie, mais pour une grande majorité de personnes, c'est fini cette habitude du « je fais des études » ou pas, « je fais un apprentissage que tu veux »,« je développe des compétences »,« je fais un métier » et « je le fais dans la même entreprise jusqu'à la fin de mes jours ». Ça, il y a de grandes chances que ça soit terminé pour la plupart des gens, tout simplement parce que la robotique, l'intelligence artificielle viennent tout casser. Un exemple tout bête, il y a des grands cabinets d'avocats aux États-Unis qui commencent à remplacer des dizaines de personnes à plein temps par un algorithme qui va chercher à leur place. C'est-à-dire que dans ces cabinets-là, ils avaient des dizaines de personnes, voire parfois même des centaines, qui passaient les journées à éplucher tous les cas similaires à ceux qu'ils doivent traiter pour leurs clients, à éplucher tout un tas de choses dans des bouquins poussiéreux. J'ai pas fait des études de droit, mais leur job, c'est ça, c'est d'être dans la bibliothèque, chercher, chercher, chercher toute la journée. C'est des dizaines, voire des centaines de personnes pour les plus gros cabinets. Et toutes ces personnes-là ont été remplacées par un algorithme, une intelligence artificielle qui s'appelle... Euh, Ross, je crois, Ross, c'est en hommage à la série euh, Suits euh, d'avocats où il y a le, le, euh, le protagoniste qui s'appelle Mike Ross. Euh, et donc, cette simple intelligence artificielle a remplacé pour ses cabinets des dizaines et voire même des centaines d'emplois. Et ces personnes-là, ce pas des gens qui n'avaient pas d'études, hein. c'est des gens qui étaient diplômés, c'est des gens qui ont fait des études justement et qui se retrouvent quand même mis à la porte par un simple logiciel, un simple algorithme qui coûte, je crois, quelques centaines d'euros par mois à la boîte, euh, alors que tous les employés, c'était des dizaines de milliers d'euros par mois. Donc, même les postes qualifiés, même les postes qualifiés sont en danger. C'est tout con, mais c'est pareil. Il y a aujourd'hui euh, des ingénieurs, des cabinets d'ingénieurs qui se passent non pas de tous leurs ingénieurs, mais d'une grande partie. Parce qu'aujourd'hui, euh, il y a des intelligences artificielles, il y a des outils qui permettent de supprimer un tiers, la moitié, les trois quarts des ingénieurs de la boîte pour quand même avoir euh, euh, un cerveau humain qui contrôle le tout, mais pour que la plupart du boulot soit fait par un ingénieur. Et les ingénieurs, c'est quand même des gens qui ont fait des études aussi. Donc, que ce soit les postes euh, qualifiés ou non, ils sont en danger. Et donc, une fois que tu as compris que la sécurité de l'emploi, ça ne veut plus rien dire et qu'on ne peut pas te la promettre, euh, une fois que tu as compris ça, bah, tu comprends qu'il faudrait peut-être commencer effectivement à se bouger les fesses et à trouver un moyen de sortir du salariat. Et ça rejoint mon quatrième point, la quatrième raison pour laquelle tu dois quitter le salariat, c'est que quand tu es salarié, tu es dans une zone de confort. Tu te pointes au boulot, tu touches ton salaire, normalement, il n'y a pas trop de raisons que tu te fasses virer si tu fais les choses bien, et du coup, tu es dans un petit cocon, tu es dans ta zone de confort. Et ça, il y a beaucoup de gens qui cherchent ça dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de gens pour qui c'est une bonne chose, mais quand on sait ce que je viens de te dire, qui est qu'aujourd'hui, il va falloir s'adapter, c'est parfois une mauvaise chose d'être dans sa zone de confort. Si tu vas être amené à changer plusieurs fois de boulot au cours de ta vie, quels sont les genres de personnes qui vont s'en sortir le mieux À ton avis, c'est les gens qui vont être capables de réagir vite, qui vont être capables de se remettre en question, qui vont être capables de s'adapter, qui vont être capables d'aller chercher l'information là où elle est, de se former, de développer de nouvelles compétences. Aujourd'hui, avec Internet, on peut tout apprendre sur Internet. On peut apprendre tout un tas de choses. Tu peux apprendre des compétences qui vont faire que tu seras payé des milliers d'euros par mois par une boîte ou en étant à ton compte. Tu peux tout apprendre sur Internet. En quelques clics, tu peux accéder aux meilleurs cours d'Harvard sur l'intelligence artificielle, les trucs les plus poussés dans le monde et parfois même gratuits. Ok, Donc, si tu es salarié, tu es dans cette zone de confort, tu n'es pas habitué à sortir de cette zone de confort, tu n'es pas habitué à forcément te remettre en question, tu fais un petit peu la même chose tous les jours. Et donc, le jour, le jour où tu vas peut-être perdre ton poste, malheureusement, parce qu'il y a une intelligence artificielle qui arrive, parce qu'il y a un robot, parce qu'il y a un marché qui est changeant en permanence, 
que le jour où ça va arriver, tu ne vas pas être capable de t'adapter et tu feras peut-être malheureusement partie des personnes qui vont rester sur le carreau. Les personnes qui vont s'en sortir, ce seront vraiment celles qui pourront s'adapter, qui pourront rapidement switcher, développer de nouvelles compétences et savoir que, ok, la vie de maintenant, c'est plus la vie d'avant, c'est fini, travailler toute sa vie dans une boîte, dans une entreprise, les marchés sont différents, les technologies sont différentes et ça peut vraiment tout bouleverser. Ça peut arriver assez vite, je pense que c'est pas demain non plus que tous les boulots vont être remplacés par des intelligences artificielles, mais il n'empêche que ça va forcément arriver et peut-être même plus vite qu'on ne le pense avec la technologie, tout va extrêmement, extrêmement vite. Le point suivant, le cinquième, quoi, cinquième raison pour laquelle tu dois quitter le salariat, c'est parce que quand tu es salarié, tu bosses pour le rêve de quelqu'un d'autre. Quand tu es salarié, tu es payé pour faire quelque chose qui rapporte déjà plus à ton patron, ça c'est sûr. S'il te paye 2000 euros par mois, c'est que tu lui en rapportes plus au final, sinon ça ne vaut pas le coup et il te vire, on est d'accord. Mais le plus important dans ça à comprendre, c'est que tu bosses pour le rêve de quelqu'un d'autre. Tu bosses pour la vision de quelqu'un d'autre, tu bosses pour l'objectif de quelqu'un d'autre. Toi, tu es payé pour le faire, mais au final, est-ce que toi, tu en retires quelque chose Non. Est-ce que tu es actionnaire de la boîte ben, Dans la plupart des cas, non, tu n'as pas d'action. Euh, donc, tu es vraiment là pour faire le boulot de quelqu'un euh, qui a une vision plus grande et était vraiment un pion dans l'échec. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas être heureux dans le salariat. C'est vrai que j'aurais peut-être dû préciser ça en début de vidéo. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être heureux. Je ne dis pas que c'est quelque chose euh, qui est fait pour personne. Je pense qu'il y a plein de gens qui se retrouvent là-dedans et il y a plein de gens qui seront bien mieux et bien plus heureux en étant salariés qu'en étant à leur compte, etc. Euh, je ne dis pas ça. Je dis juste que si tu regardes mes vidéos, je pars du principe que tu as envie d'être libre et donc tu as envie de quitter le salariat. Mais le salariat, tu bosses pour la vision de quelqu'un d'autre. C'est tout con. Quand moi, je vais payer quelqu'un pour, euh, je ne sais pas, euh, monter mes vidéos YouTube et les poster sur euh, YouTube. Bon, cette personne-là, elle fait mes vidéos, elle travaille pour ma chaîne, elle travaille pour mon business et elle travaille pour ma vision, pour mon objectif, pour mon rêve. Alors que cette personne, elle pourrait faire exactement la même chose, mais pour elle, elle pourrait faire ses propres vidéos YouTube pour sa propre chaîne, pour son propre business. Alors oui, c'est plus simple si elle le fait pour moi, parce qu'elle a des sous directement et quand elle va lancer sa chaîne, quand elle va lancer son business, au début, elle n'aura peut-être pas d'argent, on est d'accord. Mais il n'empêche qu'à terme, quand elle bosse pour moi, elle bosse pour moi, elle bosse pour mon business, pour ma vision, pour mon objectif. Et au final, à part l'argent que cette personne aura, euh, de l'argent que je vais lui donner pour avoir euh, fait son, son boulot, il lui restera pas grand-chose. Et cette personne, elle aurait peut-être mieux fait à côté de euh, faire les trucs pour elle, pour sa vision, pour son objectif. Elle peut très bien faire les deux, soit dit en passant. Quand on veut se lancer sur Internet, c'est une des meilleures manières de le faire. C'est commencer par faire un peu des petits boulots qui peuvent nous permettre d'être rémunérés en fonction des compétences qu'on a à proposer et en même temps, en même temps, de lancer son truc sur Internet. Comme ça, tu as tes revenus qui arrivent un minimum, de quoi vivre, mais tu as quand même du temps libre pour euh, le consacrer à tes propres objectifs. Donc quand tu es salarié, tu travailles pour le rêve de quelqu'un d'autre, pour euh, l'objectif de vie de quelqu'un d'autre et moi personnellement, ça ne me convient pas. La sixième raison pour laquelle tu devrais essayer de quitter le, le salarié petit à petit, c'est parce que si tu le fais, j'estime que c'est pour du coup entreprendre, parce que tu ne vas pas rien faire, on est d'accord, et c'est parce que entreprendre, c'est quand même une belle aventure en soi. Aujourd'hui, je retiens ce que j'ai appris, ce que j'ai gagné comme argent, etc. Oui, mais je retiens aussi euh, l'expérience que ça a été que de développer mes compétences, que d'essayer d'avoir une vie différente de ce que la plupart des gens vont avoir, d'essayer de développer mon projet, les échecs, les réussites, me lancer, me former par moi-même, apprendre tout ce que je sais aujourd'hui, ce que je ne savais pas il y a deux ou trois ans. Je retiens tout ça. Je retiens vraiment le chemin, même s'il est loin d'être terminé, on est d'accord, mais je retiens que c'est une belle expérience. Il n'y a rien de mieux que de se lever le matin et de se dire « Aujourd'hui, je bosse pour mon projet », avoir cette boule au ventre, avoir cette excitation qui te drive au quotidien, certains jours plus que d'autres, on est d'accord, mais il n'y a rien de mieux que que d'avoir un projet, d'avoir un plan pour y arriver et de savoir que ce projet va te permettre de devenir libre, de travailler pour toi, de gagner plus d'argent que tu n'aurais jamais espéré en gagner. Il n'y a rien de mieux que ce sentiment. Donc, l'entrepreneuriat en soi, que ce soit sur Internet ou non, c'est une aventure. Évidemment, il y aura des hauts et il y aura des bas. Ce n'est pas tout le temps positif, on est d'accord. Évidemment, il va falloir bosser, ça va être dur parfois, on est d'accord. Mais il n'empêche que, au final, ça reste quand même une aventure qui est super et que moi, je ne regretterai jamais pour rien au monde. Même si demain, je perdais tous mes business, je m'en fous parce que j'ai toujours toutes mes compétences. Je sais que je peux reprendre un business de zéro et que d'ici deux, trois mois, je pourrais déjà gagner ma vie avec sur Internet. Évidemment, même plus rapidement que ça, je pense qu'en un mois maintenant, ça serait possible. Même si je perdais tout ça, je garderai quand même une superbe expérience et c'est tout con à dire hein. mais quand on est salarié et tu es peut-être enfermé dans ce schéma où 
tu bosses et au final, tu n'as pas vraiment de truc qui te drive. Il n'y a pas ce truc au fond de toi qui te donne envie de te lever le matin, qui te donne une raison, un truc, tu vois, tu es excité d'en parler, tu as envie d'en parler à tout le monde. Il y a plein de gens qui n'ont pas ça aujourd'hui, qui ont perdu ça et moi, je trouve ça hyper triste. Alors, encore une raison de quitter le salariat, c'est tout simplement pour trouver un projet qui te motive et pouvoir au quotidien t'y investir à fond. Et enfin, le dernier point, je vais passer assez rapidement dessus, mais c'est qu'en France, on a la chance d'avoir beaucoup d'aide pour pouvoir se lancer. Déjà, tu peux avoir le chômage. Le chômage, mine de rien, ça t'assure des revenus qui rentrent pendant plusieurs mois, parfois un an et demi, parfois même deux ans pour, cette, pour certaines personnes si tu as beaucoup travaillé. Le chômage, c'est vraiment quelque chose dont il faut se servir. C'est un droit que tu as, un droit pour lequel tu as cotisé, parce qu'en France, on paye énormément de taxes et d'impôts, donc il faut bien avoir un retour sur investissement à un moment. Le chômage, il faut que tu t'en serves et tu peux t'en servir si jamais tu veux lancer ton projet, si jamais tu veux quitter le salariat. Je parle du chômage, mais il y a tout un tas d'autres choses. Il y a des aides. Aujourd'hui, quand, quand tu crées ton statut de micro-entrepreneur, euh, les premières années, tu es beaucoup moins taxé que ce que tu le seras normalement comme toutes les autres autres entreprises il euh, y a ça aussi qui joue il y a tout un tas d'aides tu peux avoir des aides à la formation euh, avec je crois que c'est la cpf je sais pas euh, si tu as travaillé au cours de ta vie tu as un budget que tu peux dépenser dans des formations parfois même des formations en ligne maintenant pour développer tes compétences pour apprendre je sais pas euh, à manier une caméra pour apprendre le, le marketing pour apprendre tout un tas de choses tu as des aides d'accord en france il y a quand même euh, d'un point de vue entrepreneur il y a des choses qui ont évolué pour le positif depuis que Macron est devenu président et ça, ça en fait partie. Aujourd'hui, tu as la chance d'avoir un cadre qui te permet de pouvoir quitter le salariat progressivement et de pouvoir avoir quand même de l'argent qui rentre même si tu bosses plus parce que tu bosses sur ton projet. Et ça, c'est une chance qu'on a en France, c'est une chance pour laquelle tu as cotisé évidemment, tu y as droit et je pense qu'il faut vraiment s'en servir. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, tu peux me le dire en commentaire et moi je te dis à dimanche prochain.